हेलो भाई लोग कैसे हो आप मैं रंजीत हूं और इस वीडियो में हम ये Redmi 4 का रिव्यू करेंगे जो एक बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन है जो शामी ने लॉन्च किया है और मैं जो लास्ट दस दिन से इसे टेस्ट कर रहा हूं एयरटेल और जियो कनेक्शन के साथ डूल सिम में यूज़ कर रहा था भाई तो मैं बताऊंगा आपको कि ये फ़ोन में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा और एक क्वेश्चन जो है मुझे बार बार काफ़ी लोगों से आ रहा है ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में क्योंकि ये जो Redmi 4 का मॉडल है तीन मॉडल में बिकता है भाई जो एक सात हज़ार का बेसिक मॉडल है वो जो है उसमें सोलह जी बी इंटरनल स्टोरेज आता है और दो जी बी रैम आता है लेकिन भाई उसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो मतलब तीनों मॉडल जो बिक रहे हैं इंडिया में जो सात हज़ार का नौ हज़ार का और ग्यारह हज़ार का तीनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर है और भाई मैं जो मॉडल टेस्ट कर रहा था वो था नौ वाला जिसमें तीन जी रैम आता है और बत्तीस जी इंटरनल स्टोरेज आता है तो भाई ये रिव्यू को मैं डिवाइड कर दूँगा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उसके बारे में आ, लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं भाई ये Redmi 4K के स्पेक्स जैसा आप देख सकते हो ये चलता है Snapdragon 435 थर्टी चिपसेट पे जो एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है दो तीन या चार जी रैम मिलेगा और 16, 32 या 64 फोर स्टोरेज मिलेगा इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है हमें और चार हज़ार एक की बैटरी आती है इसके साथ सो तो भाई इससे जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं और पहले मैं आपको बताऊँगा अच्छी चीज़ें ये फ़ोन के बारे में और तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और जो पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की इमीजिएटली ये फ़ोन के बारे में और मेरी अनबॉक्सिंग में भी मैंने मेंशन की थी वो है यार बिल्ड क्वालिटी जनरली जो ये बजट फ़ोन्स रहते हैं इसमें जो बिल्ड क्वालिटी रहती है उतनी खास नहीं रहती है लेकिन ये Redmi फोन में जो बिल्ड क्वालिटी शामी ने दी है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है मेटालिक बैग दिया गया है और जब आप फ़ोन को पकड़ते हो तो वैसे नहीं लगता कि यार ये बहुत ही सस्ता या चिल्लर सा फ़ोन है तो अच्छा फील देता है और एक और एक चीज़ जो मैंने इमीजिएटली नोटिस की थी वो जो ग्लास सामने दिया है ये है टू पॉइंट ग्लास सो जो एजस्ट में जो रहता है ये थोड़ा कर्व रहता है इसलिए जब आप ये फोन को पकड़ते हो जब आप ये एक्शन यूज करते हो काफी कंफर्टेबल रहता है जनरली ये जो 2.5D ग्लास रहता है ये बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स में नहीं आता है ये मिड रेंज या हाइयर एंड फोन्स में आता है सो so ये अच्छी बात है कि शॉमी ने 2.5D ग्लास ये फोन में दिया है और जैसा काफ़ी लोग पूछ रहे थे फिंगरप्रिंट स्कैनर हाँ भाई तीनों मॉडल में आता है और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है पीछे दिया गया है और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जैसा आप देख सकते हो मैं उसे टाप करूंगा और ये अनलॉक हो जाता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है जैसा आप देख रहे हो मैं फ़ोन को देख रहा भी नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है यार ये फिंगरप्रिंट स्कैनर चलेगा सो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही अच्छा दिया गया है और हमेशा चलता है ये फ़ोन पर अब हम बात करेंगे जो बैटरी की है इसमें जो बैटरी दी गई है वो चार हज़ार एक की बैटरी है बैटरी सील्ड है लेकिन ये बैटरी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है मेरी टेस्टिंग में जो लास्ट दस दिन से मैं इसे टेस्ट कर रहा था डूल सिम के साथ उसमें मुझे एटलीस्ट डेढ़ दिन तो भाई बैटरी दे दे रहा था अगर जिस दिन मैंने ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं किया करीबन दो दिन दे दे रहा था जैसा आप देख सकते हो ये स्टार्ट से बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है डेढ़ से दो दिन आराम से दे देती है एक चार्ज पे और जब हम बात करते हैं स्क्रीन ऑन टाइम की आपको फाइव एंड हाफ आवर से साढ़े छः घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाएगा ये स्मार्टफोन पे आपके यूजेज से और दूसरे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है मैं ब्लूटूथ भी करीबन चार घंटे कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा था जी के साथ भी ये फ़ोन को काफ़ी यूज़ किया था और सब ठीक चला सो बैटरी लाइफ के बारे में अगर आप डेली इसको रात में चार्ज करोगे तो आपको इशू नहीं रहेगा अब हम बात करेंगे कैमरा की यार भाई शामी के जो ये रेडमी के फ़ोन थे बजट ओरिएंटेड फ़ोन इसमें हमेशा कैमरा जो था यार एक वीक पॉइंट था और हमेशा मैं कंप्लेन करता था उसके बारे में जो रेडमी का नोट फोर था उसका भी कैमरा मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा था लेकिन भाई इसमें कैमरा जो है इम्प्रूव किया गया है जैसा आप सैम्पल शॉट्स देख सकते हो अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे रेडमी के फ़ोन्स के साथ जैसा था रेडमी थ्री या ले लो आप रेडमी फोर उससे तो कैमरा परफॉर्मेंस भाई काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है ये फ़ोन सो कैमरा परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूंगा कि यार सबसे बढ़िया है या कुछ और अगर आप कंपेयर करेंगे मोटो G5 प्लस से या ऑनर 6X से उनका कैमरा परफॉर्मेंस इससे तो अच्छा है लेकिन यार दूसरे Redmi के जो बजट ओरिएंटेड फोन्स थे उसके हिसाब से तो कैमरा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन का और अगर 7000 का आप लेते हो तो 7000 के प्राइस पॉइंट में इसका कैमरा का परफॉर्मेंस अभी तक का बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस है और अब हम बात करेंगे सेलुलर कॉल क्वालिटी की यार फ़ोन जब लेते हो बात करने के लिए लेते हो और मैंने काफ़ी कॉल्स किए दोनों एयरटेल पे और जियो पे और सेलुलर कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुए उसमें 
ईयरपीस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और मैंने काफ़ी कॉल्स स्पीकर फ़ोन से भी लिए थे और स्पीकर फ़ोन से भी कॉल्स क्लियर थे और अब बात करेंगे ये लाउड स्पीकर के बारे में नीचे दिया गया है लाउड स्पीकर लेकिन सिर्फ ये जो राइट right पोजीशन पे है वो है लाउड स्पीकर एंड लाउड स्पीकर ठीक है भाई पुराने Redmi फोन्स में मुझे ये भी कंप्लेन था कि जो लाउड स्पीकर था ज़्यादा लाउड नहीं रहता था इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं कहूँगा यार सबसे लाउडेस्ट स्पीकर है लेकिन ठीक है काम चल जाता है आप आराम से इसके रिंग सुन सकते हो और जैसा मैंने कहा था इससे मैं कॉल्स भी स्पीकर फ़ोन पर लिया था और वो ठीक थे अब हम बात करेंगे जब दूसरे चीज़ों की जैसा मैंने बताया था मैंने इसका जीपीएस भी टेस्ट किया था करीबन डेढ़ घंटे तक जीपीएस यूज़ किया था कहीं जा रहा था यार गाड़ी लेके और जीपीएस परफेक्टली चला कुछ इशू नहीं था और इसमें दूसरे सेंसर्स भी दिए गए हैं जैसे जायरोस्कोप है या कंपस सेंसर है ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है सो so सेंसर्स के हिसाब में यार शॉमी ने चंदी हरकतें नहीं की ऑल सेंसर है यार मोटो जी फाइव प्लस में भी कंपस सेंसर नहीं है लेकिन ये फोन में सारे सेंसर्स दिए गए हैं सो so, ये एक बड़ी अच्छी बात है जो शॉमी ने की और अब हम जब बात करते हैं जनरल परफॉर्मेंस फ़ोन की करीबन लास्ट दस दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा था और इसमें स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर आता है जो एक ऑक्टो कोर प्रोसेसर है और जनरल परफॉर्मेंस में फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा था ये मी यू के ऊपर चलता है सो ये एक स्किन है जो शॉमी का स्किन है और जनरल परफॉर्मेंस ठीक था और रेगुलर यूजेज में भाई मैंने लैग नहीं नोटिस किया आ, लेकिन जैसा आप देख सकते हो काफ़ी ऐप्स में मेमोरी में हूँ लेकिन आफ्टर फिफ्थ या सिक्स ऐप कभी कभार लोड होने को एक दो सेकंड लगाता है आ, तो इसलिए अगर आपका बजट रहेगा यार तो 9000 का मॉडल लो जो 7000 का मॉडल है वो मत लो क्योंकि उसमें सिर्फ दो जी बी रैम है और एंड्रॉयड जो है यार दो जी बी रैम और मी यू आई के साथ थोड़ा रैम दो जी बी मेरे हिसाब से कम हो जाता है तो जो बेस्ट ऑप्शन जो मेरे हिसाब से है वो रहेगा 9000 वाला ऑप्शन जो तीन जी बी रैम के साथ आता है सो तो ये थे भाई अच्छी बातें ये फ़ोन के बारे में अब बात करते हैं कॉन्स की जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी एंड भाई थोड़ी चीज़ें जो है नेट पिकिंग है भाई बोलते हैं ना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन भाई मेरा काम है ये चीज़ें मैंने नोटिस की थी तो आपको बताऊंगा और जो पहली अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी थी यार इसकी वो है गेमिंग परफॉर्मेंस गलत मत समझिए गेमिंग परफॉर्मेंस का रिव्यू मेरे इंग्लिश चैनल पे मैं डाला हूँ आप चेक कर सकते हो अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो कैजुअल गेम्स खेलते हो मिड लेवल गेम्स खेलते हो उसमें तो आराम से चलता है लेकिन आप अगर थोड़े बहुत हेवी गेम्स खेलते हो तो मैंने नोटिस किया था जब मैं आसफाल्ट एट इस पर चलाया था तो थोड़ा लैग कर रहा था भाई सो ये चीज़ मैंने नोटिस की मे बी ऑप्टिमाइजेशन का इशू है आगे जाके फिक्स हो सकता है लेकिन अभी के लिए तो एसफाल्ट एट जब मैंने उससे टेस्ट किया था लैग कर रहा था लेकिन दूसरे गेम्स जो आप देख सकते हैं वो ठीक चल रहे थे और अगेन आपको अगर इसका गेमिंग रिव्यू देखना है तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे मैंने उसे डाल दिया लिंक दे दूंगा भाई यूट्यूब शो नोट्स पर और एक और एक जो छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की थी ये नीचे तीन फिजिकल बटन्स दिए गए हैं मल्टी का है होम का है और ये बैक का बटन है लेकिन आप नोटिस करो जब मैं उसे टैप कर रहा हूँ ये लाइट इस पर कुछ ग्लो नहीं होती है सो so, इसमें बैक लाइटिंग नहीं दी गई है सो so, एक छोटी सी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ लेकिन आप यूज्ड हो जाते हैं एक दो दिन के बाद क्योंकि जब भी आप इसे दबाते हो अब वाइब्रेशन का फील देता है सो so, आप उसे फिगर आउट कर सकते हो लेकिन ये छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की थी और जब हम बात करेंगे ग्लास प्रोटेक्शन की हाँ भाई अच्छी चीज़ है कि 2.5D ग्लास दिया गया है लेकिन हमें पता नहीं यार इसमें कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है गोरेला ग्लास है या ड्रैगन टेल ग्लास है या असाई ग्लास है पता नहीं कौन सा टाइप ऑफ ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है सो ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी और जब हम चार्जिंग के बारे में बात करेंगे इसमें 4100 हज़ार एक सौ मिली एम्पियर की बैटरी है तो ये चार्जिंग जो है जो सप्लाई चार्जर से उतना फास्ट नहीं होता है करीबन टू एंड हाफ टू थ्री आवर्स लगता है फुली चार्ज होने के लिए और आखिरी चीज़ जो है भाई ये फ़ोन के बारे में ये प्रॉब्लम है सभी शॉमी के रेडमी फ़ोन्स के साथ क्योंकि ये जो फ़ोन्स है रेडमी के फ़ोन्स ये शॉमी फ्लैश सेल्स में बेचते हैं और भाई फ्लैश में सेल्स में ख़रीदना तो भाई किस्मत है लॉटरी है मे, मे, मेरे कज़न को भी यार रेडमी नोट फोर चाहिए था करीबन 40 दिन मैं ट्राई किया मतलब तीन चार दिन के फ्लैश सेल से नहीं खरीद सका तो यार ये फ्लैश सेल में बिकेगा सो खरीदना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा अभी के लिए सो ये थे भाई चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन ओवरऑल यार अगर आप इसका जो प्राइस का देखते हैं और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस ये फ़ोन का देखते हैं तो मेरे हिसाब से अभी तक के लिए आ, 
एंड्रॉयड का जो है बजट ओरिएंटेड प्राइस में बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी शॉमी ने दी है वो काफ़ी अच्छी है ये फ़ोन की और भी ये वीडियोज़ मैंने बनाए हैं यार ये जो Redmi 4 के बारे में मेरे इंग्लिश चैनल पे अगर आपको देखना है तो लिंक आ, मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब शो नोट्स में चेक कर लीजिए तो भाई लोग आ, ये वीडियो के लिए बस इतना ही ये मेरा हिंदी का चैनल है अगर भाई आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो अभी के लिए तो बस इतना ही फिर मिलेंगे